இன்றைக்கு நாம் வாழ்க்கையில சில பதிவுகள் உள்ளே செய்யப்பட்டு அதை வைத்து நீ உன்னுடைய செயல்படும் தன்மை அந்த செயலை வைத்து நீ பலன் பெறும் தன்மை இவை எல்லாம் எப்படி மாற இருக்கிறது என்பதை பார்க்கும்போது இந்த பாராட்டுதல் என்பதை ஏற்கனவே நாம் ஒரு முறை சொல்லி இருக்கிறோம் மீண்டும் அதை ஞாபகப்படுத்த விரும்புகிறேன் பாராட்டுதல் என்பது ஒன்று பாராட்டை பெறுதல் என்பது ஒன்று சொல்லுவோல ஆக்டிவ் அண்ட் பேசிவ் என்று சொல்லிக்கொள்ளலாம் முதலாவதாக நீ பாராட்டுதலை பெற வேண்டும் என்று விரும்புகிறாயா என்று பாருங்கள் பாராட்டுதல் என்பதை நான் கொஞ்சம் கூட விரும்புவதில்லை எனக்கு பாராட்டுவதை பிடிக்காது ஐயா என்று ஒருவர் மனதளவில் வாயளவில் சொன்னால் கூட ஒரு இடத்துல ஒரு கூட்டம் நடக்கிறது என்றால் அந்த கூட்டத்திலே பேசி விட்டு கீழே இறங்கும் போது ஐயா உங்கள் நிகழ்ச்சி அற்புதமாக இருந்தது நல்ல தரமான கருத்துக்களை அற்புதமாக வெளியிட்டீர்கள் என்று அவரிடம் ஒருவர் பாராட்டி கை கொடுத்தினால் அவருக்கு மகிழ்வு ஏற்படுகிறது அவர் உண்மையிலே பாராட்டுதலை விரும்பாத மனிதர்கள் தான் எந்தவித பாராட்டும் எனக்கு தேவையில்லை நான் நான் கடமை போல நான் கருமையோகத்தை போல நான் செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் எனக்கு பாராட்டுதல் தேவையில்லை என்று அவர் வாயளவில் சொன்னாலும் அவர் உள்ளூர் மனதிலே நான் செய்யும் இந்த செயல்களை மற்றவர்கள் புரிந்து கொண்டு அறிந்து கொண்டு என்னை பாராட்ட மாட்டார்களா என்று மூளையிலே ஒரு பக்கம் அது ஐம்பது பெர்சென்ட் ஆக இருக்கலாம் நாற்பது ஆக இருக்கலாம் அல்லது பத்தாக இருந்தாலும் சரி ஐந்து பெர்சென்ட் கூட குறைவாக இருக்கலாம் ஒரு ஒரு பாராட்டுதலே வேண்டாம் நாம் செய்யும் கர்ம யோகத்தின்படி கடமை செய்து கொண்டே இருப்பேன் எது என்ன நினைத்தால் என்ன என்று சொல்வது ஒரு புறம் இருந்தாலும் அவருடைய மனது கூட யாருமே நான் செய்வதை சொல்ல இருப்பதை சொல்லியதை பார்க்கவில்லை கேட்கவில்லை என்ன என்று ஒரு பாராட்டுதலும் இல்லை ரெக்கக்னைசன் சொல்லப்படுது அங்கீகாரம் அங்கீகாரம் நான் செய்யும் செயலுக்கு இதுவரை எந்த விதமான அங்கீகாரமும் யாரிடமிருந்தும் எப்பொழுதும் பெறவில்லையே என்று ஆலங்கம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் மனதில் இருக்கிறது என்கிறார் எனக்கு விரும்பவில்லை மற்றவர்கள் என்ன எண்ணுகிறார்கள் என்பதை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை நான் செய்வதை செய்து கொண்டே தான் இருப்பேன் என்பது போன்று பேச்சுகள் வாயளவில் இருந்தாலும் அவர் மனதிலும் அந்த பெர்சன்டேஜ் வேரியேஷன் இருந்தாலும் அவர் மனதிலும் தன்னை மற்றவர்கள் தன் செயலை கவனிக்கிறார்களா பாராட்டுகிறார்களா என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருப்பதில் தவறில்லை என்று சொல்லுங்கள் அந்த நினைவு இருந்தால் தான் தி ஃபீட்பேக் என்று சொல்லப்பட்டது அவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் இதை விட இப்படி இருந்தால் இது நன்றாக இருக்கும் என்று நினைத்தாலும் சிலர் பகிரங்கமாக வந்து சொல்லுவார் சார் நீங்க சொன்னதெல்லாம் பிரமாதம் இருந்தது சார் இந்த ஒன்ல மட்டும் நீங்க ஒரு மாதிரி சொன்னீங்க சார் என்று உண்மையாக நடந்ததை நிகழ்வை ஒரு கருத்து பரிமாற்றம் செய்யும் நண்பர்களும் அருமையாக இருக்கிறார்கள் அந்த கருத்தை நீங்கள் வேண்டி பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய செயலிலே முன்னேற்ற வேண்டும் என்றாலும் சரி அந்த செயலில் முன்னேற்றப்பட்டு மற்றவர்கள் பலும் பெரும் இருக்கும் தன்மை கொண்டவராக இருக்க வேண்டும் என்றாலும் சரி நீங்க அந்த பீட்பேக் என்று சொல்லுவதை எடுங்கள் ஆகதான் ஒவ்வொரு நிகழ்ச்சிகளையும் நாம் எடுக்கும் போது எல்லாமே அந்த பீட்பேக் என்பதை பார்த்து மக்கள் என்ன மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் நம் பார்த்தவர்கள் ஐயா நீங்கள் இப்படி செய்திருந்தால் என்ன நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறார்களா என்றால் அந்த பாராட்டுதலோடு அவர்கள் எது செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புகிறார்களோ அதை நாம் வழியிலே நம் வழியிலே மாறுபட்ட வழி அல்ல கொள்கை அளவில் நீ செய்தும் கொள்கை படிய செய்து என்ன பெற முடியும் என்று பாருங்கள் ஆக அதே சமயத்திலே நீங்களும் மற்றவர்களை பாராட்டுதலை நீங்கள் செய்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் அவர் பாராட்டுதலை விரும்பாதவர்களாக இருந்தால் கூட அவரை அந்த முகஸ்துதி என்று சொல்வார்கள் நேருக்கு நேராக ஐயா நீங்கள் பிரமாதம் நீங்கள் உங்களை விட்டால் ஆள் கிடையாது என்று அந்த புகழ்ச்சி நல்ல புகழ்ச்சியாக உண்மை புகழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் முடிய அந்த புகழ்ச்சியை சொல்லிவிட்டு எனக்கு கடன் கொடுக்கணும் அதை பார்த்து செய்து சொல்லுங்க என்று பார்க்கக்கூடாது அவர் சொல்வது எல்லாமே அந்த கடனை பெற வேண்டும் அல்லது உங்களிடமிருந்து அந்த நன்மையை பெற வேண்டும் என்ற நோக்கம் தான் இருக்கும் அதற்காக உங்களை அவரையே தூக்கி வச்ச மாதிரி என்னவோ தூக்கி ஆ ஓ என்று சொல்வது நன்றாக தெரியும் நேற்று வரை சும்மா இருந்தவர் இன்றைய வந்து ஒரு ஆ ஓ என்று உங்களை புகழும் போது ஏதோ கேட்க விரும்புகிறார் எதை ஒன்றோ பெற விரும்புகிறார் என்று தெரிந்தவர்களாக நீங்க மாறுகிறது வேடிக்கையாக இருக்கும் நான் கூட ஒரு இடத்துல ஒரு அந்த இடத்துல ஒரு நண்பர் அது குறிப்பிட்ட பெண்மணி ஒரு சிறிய பெண்மணி இருந்து கொண்டிருந்தால் நாங்கள் அவரிடம் வந்து என்ன ஒரு செயல் அல்ல ஒரு நிலையை பெற வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டேன் ஆக எப்படி நாம் செய்வது என்ன என்று தெரியவில்லை கடைசியாக எனக்கு ஞாபகம் வந்தது எல்லாமே ஒருவரை பாராட்டி முகஸ்ருதி பண்ணி தூக்கி தூக்கி வச்சாலே அவன் வந்து ஆ ஆ என்ன சார் அவன் உங்களுக்கு என்று கேட்டு விடுவார்கள் என்பதை அன்று தான் பார்த்தேன் அந்த நண்பரை திரும்பி திரும்பி மூன்று நான்கு தடவை பார்த்த உடனே அவரு என்ன சார் நீங்க கிட்ட கிட்ட போய்கிட்டே இருக்கீங்க சார் நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்லட்டுமா என்று அவர் ஆரம்பித்தேன் உங்கள் முகத்தை பார்த்து 
நீங்கள் என்ன குணாவச்சில் உடைவராக இருக்கிறீர்கள் என்ன செயல்பாடு செய்கிறீர்கள் நீங்கள் உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும் என்பதை என்னால் சொல்ல முடியும் உங்கள் முகத்தை பார்த்து சொல்லிவிடுவேன் ஐ எம் ஃபேஸ் ரீடர் என்று சொன்ன உடனே அவருக்கு ஒரு ஆசை எல்லாவற்றிலும் தன்னை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆர்வம் இருப்பதில் தவறில்லை அவர் உடனே சார் கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார் என்று சொன்ன உடனே அவரிடம் கொஞ்சம் பார்க்குற மாதிரி அப்படி இந்த ஸ்கேன் பண்றாங்களே அது மாதிரி ஒரு ஸ்கேன் பண்ற மாதிரி ஒரு ஏற்பாடு செய்து கடைசியாக அவரிடம் ஐயா உங்கள் முக அங்க சாஸ்திரம் அங்க லட்சணத்தின்படி பார்க்கும் போது நீ ஒரு நல்ல மனிதராக இருக்கிறீர்கள் இருப்பீர்கள் என்பது உறுதியாக எனக்கு தெரிகிறது மற்றவர்கள் மீது நீங்கள் நல்ல ஒரு எண்ணம் கொண்டவராக அவர்களுக்காக நீங்க செய்யும் செயலை அவர் பாராட்டி உங்களுக்கு மிகுந்த பலனை தரும் செயலை செய்வார்கள் என்பது வாழ்க்கையிலே நீங்க பெற போகும் சக்தி சொல்லுகிறேன் ஆக நீ எப்பொழுதுமே நல்ல எண்ணங்களோடு மற்றவர்களை பார்த்து அவர்களுக்கு நல்லது செய்வதால் உனக்கு நன்மை தானாக வந்து அடையும் என்பது நீதி ஆக நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்தீர்கள் என்றாலே ஒவ்வொருடமிருந்து ஒரு இடத்துல ஒரு பால் சிடுமூஞ்சி என்று சொல்வார்கள் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட உன்னிடம் வரும்போது அந்த பழகும் தன்மை மாறி அதற்கு தக்கபடி உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று செய்து கொடுத்திருப்பார்கள் இதுவரை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் சார் எப்படி சார் இப்படி கரெக்டாக சொன்னீங்க என்னவா ஒரு மாதிரி இருக்கால என்னை பார்த்தோடனே சார் உங்களுக்கு என்னவா இல்ல சார் நான் உங்களுக்கு ஏதாவது செய்யணும் சார் இனி என்ன சொல்லுங்க சார் என்ன என்னன்னு தெரியாது அவரை அன்றுதான் பார்த்திருப்பேன் அவர் ஒரு கண்டிப்பான அவர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த நண்பரே என்னிடம் நான் செய்த சில செயல்களை என்னை பார்த்த உடனே உனக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று தோன்றுகிறது என்று சொல்லும் போது அதுதான் உங்களுடைய முகராசி என்று சொல்லுவார்கள் ஆக இப்படி ஒருவரை புகழ்ந்து சொல்வது என்பது மிக முக்கியம் ஆக அவர் செய்த நல்ல காரியத்தை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு அவரை புகழும் போது அவர் அந்த இன்பத்தை பெறும்போது இன்னும் போல இன்னும் மேலும் மேலும் நல்ல காரியம் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தூண்டப்பட்ட மனிதனாக மாறுகிறார் உங்கள் புகழ்ச்சி என்ன செய்கிறது அவரை நல்லவரை மிக மிக நல்லவராக மாற்றுகிறது நீங்கள் அவரை புகழ புகழ இன்னும் இதை செய்து இதை விட அற்புதமாக செய்து மற்றவர் நலனுக்கு செய்து நான் புகழை பெற வேண்டும் என்று ஆர்வம் தூண்டப்பட்ட மனிதராக அந்த செயலை மற்றவர்களுக்காக செய்யும் செயலை மிக உற்சாகத்தோடு தளராமல் செய்ய தன்மை பெற்ற மனிதராக மாறுகிறார் ஆக உன்னுடைய புகழ்ச்சி நற்புகழ்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் சும்மா வீம்புக்க இவற்றிலிருந்து ஒரு ஐநூறு ரூபா பரவணுங்க இருக்கா ஐயா அவங்க மாதிரி உண்டா சார் நீங்க இதை செஞ்சுக்கி சார் அதை செஞ்சு அவர் சொல்லும்போது தெரியும் எல்லாம் இதை செஞ்சுக்கி சார் அதை செஞ்சுக்கி சார் ஏதாவது அப்படின்னு முடிச்சுட்டு போகும்போது எங்க வந்து பாக்குறேன் சார் அவங்கள இருக்கியா என்ன தெரியாது உங்களை வந்து பாக்குறேன் சார் சொன்னாரே கோலாருக்காக பிறந்திருக்கிறார் ஆக புகழ்ச்சி உண்மையானதாக உன் உள் மனதில் இருந்து ஏற்பட்டதை சொல்ல வேண்டும் ஒழிய அவரை தற்புகழ்ச்சி போல அவரை புகழ்ந்து புகழ்ந்து சொல்லி அவரிடமிருந்து ஒரு காரியத்தை ஒரு சாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உடையவராக நீ இருந்தால் அது தவறான சுட்டி காண்பது புகழ்ச்சி என்பது வேண்டும் மற்றவர்களை அவர் பாராட்டுதல் என்று வேண்டும் என்பது மிக நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஆக நீ பாராட்டுதலை மறக்காதீர்கள் ஒருவர் நல்லது செய்தால் அவருக்கு பாராட்டு செய்வீர்கள் அல்லது ஆலோசனை கூட சொல்லி இதை இன்னும் நன்றாக நீங்கள் செய் இதை வரைக்கும் நன்றாக இருந்தது ஐயா இதை கூட நீங்கள் மாற்றி இதை அற்புதமாக செய்திருக்கலாம் என்று ஒரு விட்டு என்ன சொல்ல ஒரு ஆலோசனையும் சொல்லும் நண்பராக மாறினால் அவர் நண்பர் நல்லவராக இருந்தால் அதை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட்டு அதன் மூலமாக அவர் மாறி மா மற்ற காரியத்தை செய்வார் அதனால் பலன் பெறுவது மற்றவர் அநேக பேர் செயல்வார்கள் ஆக நீ செய்யும் ஒரு செயல் மற்றவர் நலனுக்கு எப்படி பயன்படுகிறது என்பதை தான் பார்க்க வேண்டும் ஆக இந்த செயல் உனக்காக எனக்கு அவரை புகழ்ந்து சொன்னேன் எனக்கு ஐயாயிரம் கிடைத்தது பத்தாயிரம் கிடைத்தது இல்லை ஆக அவர் இதை விட அற்புதமாக செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தூண்டப்பட்ட மனிதராக உன் புகழ்ச்சியின் மூலமாக இருந்தார் செய்தார் நற்புகழை பெற்றார் எல்லோருக்கும் நன்மை செய்தார் என்றால் அந்த நன்மையில் அவர் செய்த நன்மையிலே உனக்கும் பங்கு உண்டு அவர் செய்த அந்த தர்ம காரியத்திலே உனக்கும் ஷேர் என்று சொல்வது போல நீ இப்படி எல்லாம் சொல்லி அவருக்கு துரிதப்படுத்தி புகழ்ச்சி செய்து இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் என்று அறிவுரையும் சொல்லி அவருக்கு செயல்பட வைத்தாதே அந்த செயலை வைத்து பலன் பெற்றவர்கள் பலன் இருந்தாலும் அந்த பலனிலே ஒரு பங்கு உனக்கும் வந்து சேரும் என்பது உறுதி ஆக நல்லவற்றை நினையுங்கள் நல்லவற்றை செய்யுங்கள் மற்றவர்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை விதையுங்கள் அவர்களை தூண்டி நல்ல காரியத்தை செய்வதற்காக ஏற்பாடு செய்தீர்கள் என்றால் நீங்கள் செய்வதைப் போல பத்து பேர்கள் நீங்கள் செய்ய வைக்க முடியும் என்றால் இட் கெட்ஸ் மல்டிப்ளை ஆக உன்னுடைய சிந்தனை மற்றவர் நலனுக்காக அந்த மற்றவர் நலனுக்காக இருக்கும் போது அந்த கொள்கை அளவில் விருத்தி ஆகி பலர் அதை செய்ய ஆரம்பிக்கிறார் என்றால் பலன் அதன் பலனை பெறுகிறார்கள் எல்லாம் உன் செயல் என்ற நிலையோடு இருக்கும் போது அந்த புண்ணியத்திலே உனக்கும் பங்கு உண்டு ஆக நீ நல்ல காரியத்தை செ
நல்லவராக இருந்தால் அந்த நற்பதவி உங்களுக்கு கிடைக்கிறது ஆக நற்சிந்தனை மூலமாக நற்செயல் மூலமாக நல்லா செய்வோம் மற்றவர்கள் நலம்பட வாழ வைப்போம் நாமும் நன்றாக இருப்போம் நன்றி வணக்கம்